Hola, ¿qué tal? La hinchazón, el dolor y la rigidez de las articulaciones son síntomas comunes en las personas con artritis. En este caso, el médico puede recomendar ejercicios para las manos que ayuden a mejorar la amplitud de movimiento y la flexibilidad de las articulaciones. Se empieza por mantener la mano y los dedos rectos y juntos. Se doblan las articulaciones medias de los dedos, pero manteniendo los nudillos rectos. Con movimientos lentos y suaves, se vuelve a poner la mano en la posición inicial. Si es posible, conviene repetir este ejercicio cinco veces con cada mano. Se empieza por mantener la mano y los dedos rectos y juntos como si se fuese a dar la mano a alguien. Es buena idea apoyar el antebrazo, la muñeca y la mano sobre una mesa o una superficie plana. Se cierran los dedos para formar un puño con suavidad y se envuelve la parte de afuera de los dedos con el pulgar. No hay que apretar. Con movimientos lentos y suaves se vuelve a poner la mano en la posición inicial y se repite el ejercicio 10 veces con cada mano. Se empieza por mantener la mano y los dedos rectos y juntos. Se doblan los dedos suavemente como si se estuviera sosteniendo una lata o una botella. Con movimientos lentos y suaves se vuelve a poner la mano en la posición inicial y se repite el ejercicio 5 veces con cada mano. Se empieza por mantener la mano y los dedos rectos y juntos. Se debe formar un círculo al tocar el pulgar con la punta de cada uno de los dedos. Lenta y suavemente se unen el dedo índice con el pulgar. Se mantiene la posición por 5 segundos y luego se retira el dedo índice. Se repite con el dedo medio, el anular y el meñique. Se debe repetir este ejercicio 5 veces con cada mano. Se apoya la mano sobre una superficie plana, como una mesa, con la palma hacia abajo y el pulgar separado del resto de los dedos. Se comienza por el dedo índice. Se mueve hacia el pulgar. Después se repite el movimiento con cada uno de los restantes dedos de uno en uno. Se debe repetir este ejercicio cinco veces con cada mano. Para terminar, unas indicaciones generales. Cada ejercicio debe realizarse suave y lentamente. No deben causar dolor. Si se siente, se deben interrumpir los ejercicios y relajarse. Cuando se esté preparado, se vuelven a hacer los ejercicios, pero más despacio y con menos intensidad. Si el dolor persiste, habrá que hablar con el médico o el fisioterapeuta. Nada más por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias. Thank <laughs> you.